আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবং আমাদের সাথে এই মুহূর্তে লাইভে যুক্ত আছে যারা সবাইকে শুভ সকাল আমরা আজকে আমাদের কিছু প্রীতি শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমাদের এই লাইভে এসছি আপনারা সবাই অবগত আছেন যে গতকাল গতকাল না আজকে মধ্যরাতে পাস করেছেন এবং সিলেক্টেড হয়েছেন ওয়েটিং লিস্ট আছেন অনেকেই আমরা গতকাল রাতেই অলরেডি রেজাল্ট ঠিক পর পরই লাইকেছিলাম আজকে আমাদের একদম টপার দিনে আমরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমরা ওদের গল্প শোনার চেষ্টা করবো ওদের সফলতার পেছনে ওদের পরিশ্রমের কথা জানবো অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ওদের প্রস্তুতির কথা জানবো তাদের পড়াশোনার জন্য কোন মোটিভ গুলো কাজে দিয়েছে যাতে করে তাদের বন্ধুরা পরবর্তীতে এই বছর আহ চব্বিশ বাজে যারা আসতে যাচ্ছে তাদের জন্য মোটিভেশন খোরাক জোগাবে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা বিউপিতে একদম টপ র্যাঙ্কে আছে তাদের সবার সাথে আপনাদের একটু পরিচয় করে দিতে চাই আমার সাথে উপস্থিত আছে রেদওয়ান রেদওয়ান আমাকে শুনতে পাচ্ছ আমাদের সাথে উপস্থিত রেদওয়ান তিনি রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ থেকে আহ এইচ এসসি শেষ করে এখন পরীক্ষার্থী হিসাবে বিউপিতে প্রথম পরীক্ষা দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ সেকেন্ড হয়েছেন আমাদের সাথে সাগর অধিকার করেছে আমি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার লাইভে তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ বলা যায় না যে কার কখন কি হয়ে যায় প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই মন আল্লাহ প্রতি যে তিনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন একটা আশ্রয় দিয়েছেন এই অনিশ্চয়তার ভিড়ে তো এডমিশন জার্নির শুরুর দিকটা যদি বলতে থাকি আমি এসএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগে ছিলাম তখন সিদ্ধান্ত নেই যে আমি বিভাগ পরিবর্তন করব মানবিক বিভাগে পড়তে চাই আমার পরিবারও আমাকে পূর্ণাঙ্গ সমর্থন জানাই বিভাগ পরিবর্তন করার পরে বলতে গেলে আমার স্বপ্নের কলেজে চান্স পাই রাজশাহী কলেজে তারপর ফার্স্ট ইয়ার থেকেই যখন আমাদের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষাটা হয়ে যায় তখন থেকে কলেজের শিক্ষক আমাদেরকে বলতেন যে অ্যাডমিশনের প্রস্তুতি নিতে তারা শুরু থেকেই আমাকে একটা গাইডলাইন দিয়ে এসেছেন যে এখন থেকে অ্যাডমিশনের প্রস্তুতি নিয়ে নাও বিশেষ করে আমাদের যার কথা না বললেই নয় ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক আহ আতিকুর রহমান স্যার উনি আমাকে সবসময় বলতেন যে টেক্সট বুক ফলো করো এগুলো ফলো করো তাহলে ঢাবিতে একটু ভালো পজিশন আসবে তখন থেকে আমি মূলত ইংরেজি পার্টের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া শুরু করি আর জিকেটাও পড়া শুরু করি তারপর আস্তে আস্তে এভাবে একটু একটু করে পড়াটা আগিয়ে রাখতাম দেখলাম যে এইচ এসসি পরে এসে দেখলাম যে অনেক পড়া আমার হয়ে গেছে কোনো কিছুতে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না একটা রিভিশনের মতো হয়ে যাচ্ছে এভাবে চলতে থাকে তারপর অফলাইন কোচিং এর সাথে যুক্ত ছিলাম অফলাইন কোচিং এ আমি বিশ নভেম্বরের পর থেকে আর কোনো ক্লাসও করিনি কোনো পরীক্ষাও দিইনি আমার মনে হয়েছে যে অফলাইন আমার জন্য না কারণ ওখানে মনে হয়েছে এটা আমার জন্য যথেষ্ট না এবং আমার জন্য ফ্রুটফুল হচ্ছে না এসই প্রথম থেকে লাইভ ক্লাস করতাম নিয়মিত লাইভ ক্লাস সম্ভব না হলে রেকর্ড ক্লাস করতাম পরীক্ষাতে নিয়মিত ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ স্যারদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রথম থেকে আমার খোঁজ খবর নিয়েছেন গাইডলাইন দিয়েছেন এভাবেই এত দূরে এগিয়ে আসতে পেরে এগিয়ে আসতে পেরেছি বাবা মা আমার পরিবারের সদস্যরা সব সময় দোয়া করেছেন আর সবচেয়ে বড় যেটা দরকার অ্যাডমিশন জার্নিতে আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে ফ্যামিলির একটা সাপোর্ট আমি যখন বিউপি পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে আসলাম আমার চাচু আমার সাথে ছিলেন চাচু বললেন যে যে তুমি যাই করেছো কে যেটাই ফলাফল আসুক না কেন আমরা সন্তুষ্ট কারণ তুমি পরিশ্রম করেছো আমরা দেখেছি 
তুমি আমাদেরকে অসন্তুষ্ট করে নি তোমার পরিশ্রম দ্বারা আমাদের সন্তুষ্ট করেছো এই জিনিসটা মনে হয় সবচেয়ে বড় একটা পাওয়া একটা সাপোর্টিভ ফ্যামিলি সব সময় সাপোর্ট করে আসে বাবা মা সবসময় দোয়া করছে আমার দাদি আমার চাচু চাচি সবাই যখন রেজাল্ট দেয় সকাল থেকে আমি ফোন বারবার দেখছি যে রেজাল্ট দিচ্ছে নাকি যেহেতু প্রথম একটা পরীক্ষা সেই যখন বারোটার কিছুক্ষণ আগে রেজাল্ট দিল আমি দৌড়ে প্রথমে বাবা মা আর চাচুর ওখানে গেছি যে দেখো আমার রেজাল্ট দিয়েছে তখন এফ ট্রিপল এসে রেজাল্ট পাইনি এফ এ ডাবল এসে রেজাল্ট দেখে আমি বলছি যে দেখো আমার ষষ্ঠ পজিশন এসেছে তখনই আম্মু সাথে সাথে দুই রাখা নফল নামাজ পড়লো আমাকেও পড়তে বললো আমিও পড়লাম আল্লাহর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা তিনি আমাকে দুহাত ভরে দিয়েছেন নিরাশ করেননি আমাকে আপনাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা শুরু থেকে অক্টোবর থেকে আমি এসে নিয়মিত ক্লাস করছি পরীক্ষা দিচ্ছি আর মনে হয়েছে যে এসোই আমার জন্য ইনাফ এই অ্যাডমিশন জার্নিতে সেটা রিটার্নের জন্য এমসিকিউ পার্টের জন্য সবকিছুর জন্য অসাধারণ আমরা তোমার কথা শুনছিলাম আসলে পরিবারের সাপোর্ট এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তোমাদের জন্য আমার কথা শুনতে পাচ্ছ মিফতা জি স্যার শুনতে পাচ্ছি আমরা তোমার সাথে দেখা হয়েছিল আমাদের বিউপিতে এবং আমরা চাচুকে দেখেছিলাম যে মানে দুটো ব্যাগ ভারী ভারী ব্যাগ হাতে করে নিয়ে উনি তোমার সাথে সর্বক্ষণ আছেন এবং পরিশ্রম দিয়ে অলরেডি তাদেরকে খুশি করেছো এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার মিফতা আমি জাস্ট এই প্রসঙ্গ একটু জানতে চাচ্ছি যে তোমার পরিশ্রমের এই স্ট্র্যাটেজিটা কি ছিল মানে কোন ধরনের পড়াশোনা পড়াশোনা স্টাইলটা তোমার কি ছিল বা ঠিক কিভাবে তুমি প্রিপারেশনটা নিয়েছো যা দেখে তোমার বন্ধুরা তোমার সহপাঠীরা কিংবা তোমার জুনিয়ররা পরবর্তীতে যারা আসবে তারা অনুপ্রেরণা পেতে পারে যে কোন ধরনের পড়াশোনা স্টাইলটা তোমার কি ছিল কিভাবে পড়তে বা এখনো কিভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছ পরবর্তী পরীক্ষাগুলোর জন্য প্রথমে আমি হচ্ছে এসওইতে যে উইকলি টেস্ট এর সিলেবাস দেওয়া হতো যেমন উইকলি একের আমি প্রথমে একটা ডায়রি করেছিলাম আলাদা সেখানে যে সব টপিক গুলো দেওয়া থাকতো ওগুলো চেক লিস্ট আকারে লিখে ফেলতাম একটা করে টপিক পড়তাম ওটা সব ওটা থেকে ডাইজেস্টে সলভ করতাম আরো আনুষঙ্গিক যেসব বই আছে টেক্সট বই আছে সেখান থেকে পড়তাম কমপ্লিট হয়ে গেলে চেকমার্ক দিতাম এভাবে উইকলিকে আমি টার্গেট করে এগিয়েছি যে আমাকে উইকলিতে ভালো করতে হবে মূল্যায়ন টেস্টের সময়ও তাই আবার টপিক গুলো তুলতাম ডেট দিয়ে যে মূল্যায়ন টেস্ট এই দিনে হবে একটা করে টপিক রিভিশন দিতাম চেক লিস্ট দিতাম ইভেন আমি এখন তো আমাদের বলতে গেলে ক্লাস শেষ টপিক ওয়াইজ যে ক্লাস গুলো ছিল সেগুলো শেষ হয়ে গেছে তো আমি এখনো একদিনে দুটা করে উইকলি টার্গেট নিচ্ছি টপিক গুলো লিখছি আবার রিভিশন দিয়ে আবার চেক লিস্ট দিচ্ছি আর সাম্প্রতিক বিষয়াবলী পড়ার জন্য এক ঘন্টা করে সময় রাখছি দেখা যাচ্ছে আমরা যখন বিছানায় ঘুমাতে যাই সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসে না আমি হাতে ওই সাম্প্রতিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে বিছানায় যাচ্ছি পড়তে পড়তে তখন যখন দেখছি ঘুম চলে আসে তখন ঘুমিয়ে যাচ্ছি এভাবে রিভিশন স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করছি খুবই অসাধারণ তার মানে শৃঙ্খলা এবং নিরলস পরিশ্রমের মিশেল যদি একসাথে হয় লক্ষ্য নিশ্চিত অর্জন করা যায় তোমার এই জার্নিতে অসাধারণ একটা জার্নি এখন পর্যন্ত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেই ষষ্ঠ স্থান অধিকার করা এবং তোমার পরীক্ষার ব্যাপারে আমরা মানে জানি যতটুকু সেই জায়গা থেকে বলছি যে মিফতা খুবই টেকনিক্যালি প্রশ্ন দেখে ওর মাইনাস মার্কিং খুব কম হয় পড়াশোনা করছো সেই জায়গায় পড়াশোনা পড়াশোনার রাস্তা গাইড করার যে কিভাবে পড়বা বা এই জিনিসগুলাতে স্কুল অফ এক্সেলেন্স এর অবদান কতটুকু মানে আসলে কতটুকু অবদান আমরা রাখতে পেরেছি তোমাদের পরীক্ষার মান আমাদের পরীক্ষার মান কিংবা পড়ানোর মানের জায়গায় কতটুকু সেবা তুমি পেয়েছো আমরা কি আমাদের পরিপূর্ণ সেবা তোমাদেরকে পৌঁছাতে পেরেছি কিনা তোমাদের কাছে একটা ভাইয়া এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে স্কুল অফ এক্সিলেন্স আমাকে কতটা সাহায্য করেছে আমি যে বললাম যে অফলাইন কোচিং বিশ নভেম্বরের পর থেকে টোটালি অফ ইভেন এক্সামও দেই না 
শুধুমাত্র এস ওর উপর নির্ভর করেই আমি এত দূরে আসতে পেরেছি সব ধরনের ক্লাস ক্লাসের আগে আগের দিনের ক্লাসে ক্লাস টেস্ট পরবর্তীতে মনোযোগ টেস্ট মনোযোগ যাচ্ছে পরীক্ষা আর উইকলি পরীক্ষার কোয়েশ্চেন এর মান তো কোয়েশ্চেন এর মান নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই বিশেষ করে বাংলা ইংলিশ জিকে তিনটারই জিকে পরীক্ষায় জিকে তো মনে হয় আমি ক্লাস টেস্টে কখনো পনেরোতে পনেরো পেতাম না একটা দুটা ভুল করতাম পরবর্তীতে আবার দেখতাম যে কেন ভুল হলো এটা ওইটা করতে গিয়ে তখন আমার আবার রিভিশন হয়ে যেত ইংলিশে মেমোরাইজিং পার্টটা করার ক্ষেত্রে ক্লাস টেস্ট গুলো খুবই উপকারী ছিল কারণ দুই একটা কোয়েশ্চেন ক্লাস টেস্টে মেমোরাইজিং পার্ট থেকে আসতো তারপর আর বাংলার অনুধাবন মূলক প্রশ্ন একদিন বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে কোয়েশ্চেন পরীক্ষা তো দিচ্ছ কোয়েশ্চেন গুলো কেমন আমি বলেছিলাম কোয়েশ্চেন এর মান এরকম আমার চোখের পানি নাকের পানি এক হয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত মানসম্মত প্রশ্ন আর ভাইয়া শুরু থেকে আপনারা আমার খোঁজ নিয়েছেন মদুদ ভাই নিজে থেকে খোঁজ নিতেন রিটেন যখন এক্সাম দিতাম স্যার সাইফ স্যার হাসান স্যার এত সুন্দর করে ইভালুয়েট করে দিতেন এদিক থেকে আমি মনে করি এসই একটা পরিপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম একজন শিক্ষার্থীকে অ্যাডমিশন জার্নির জন্য প্রিপেয়ার করতে এবং আমি আপনাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ আমার অ্যাডমিশন জার্নির ষোলো আনায় আপনাদের কাছ থেকে পাওয়া আমার চাচা এরকম আমার সাথে যাইতেন আমার আব্বা আমার কোনো পরীক্ষার সময় আমার সাথে যেতে পারেন নাই চাচা সবসময় সাথে ছিলেন হ্যাঁ যাই হোক মিফতা তুমি একটা চমৎকার পরিবার পেয়েছ এই ব্যাপারটা তোমাকে অবশ্যই শক্তি দিয়েছে এটা তোমার কথা থেকে স্পষ্ট তোমার জন্য অনেক দোয়া থাকছে অনেক শুভকামনা থাকছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ইনশাল্লাহ তুমি ভালো করে প্রস্তুতি নাও যে কয়টা দিন আছে আমরা চাই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার সর্বোচ্চ সাফল্য নিয়ে আমরা আবারও লাইভে আসবো বাকি মিফতার জন্য আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা মিফতা তোমার জাস্ট পরবর্তী পরীক্ষাগুলোর জন্য যদি স্ট্র্যাটেজিটা আমাদেরকে একটু বলো আমরা এইটুকুর মধ্যে দিয়ে শেষ করবো তোমার সাথে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য আপাতত আমি যেটা করেছি ওই যে উইকলি ধরে ধরে আগাবো একদিনে দুইটা করে উইকলি আর আগের পর রিভিশন দিব বিশেষ করে টেক্সট বুক আর জিকের জন্য আমি হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞান ইতিহাস বইগুলো কালেক্ট করেছি আমার ইন্টারনেশনাল সাবজেক্ট ছিল না তো ওগুলো একটু করে পড়ছি আর রিটার্ন প্রতিদিন প্র্যাকটিস করা এই স্ট্র্যাটেজিতে আমি চাচ্ছি শুভকামনা তোমার জন্য মিফতা আশা করি আল্লাহ তোমার এই পরিশ্রমকে কবুল করবেন এবং পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে তুমি যেই অলরেডি তোমার মেধা স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছ আশা করি সেটা আরো আরো বেটার হবে ইনশাআল্লাহ অনেক অনেক দোয়া ভালো থেকো ভাই আমাদের সাথে আমাদের আরেকজন কৃতি শিক্ষার্থী স্কুল অফ এক্সেলেন্সের আশরাফুল আলম সাগর যিনি এফ এ ডাবল এস এ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন সাগর তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ পরীক্ষার রেজাল্ট রেজাল্ট এর অনুভূতি কি এবং তোমার এই জার্নি এই সম্পর্কে আমরা একটু জানতে যাচ্ছি আমাদেরকে যদি একটু জানাতে অভিজ্ঞতা বলতে গেলে শুরু থেকেই বলি যে আমি যখন ঢাকাতে গিয়েছিলাম যে আমি আমার বন্ধু অর্থাৎ তিনজন গিয়েছিলাম সাথে তো আমরা ব্যাগ ছিল আমার সাথে ঠিক আছে পরীক্ষার হলে গিয়ে ব্যাগ রাখার আমি জায়গা পাই নাই আমার ব্যাগটাকে রাখবে আমার ফোন রয়েছে টাকা পয়সা রয়েছে বইটই রয়েছে তো এটা নিয়ে খুব একটা টেনশনে ছিলাম তো তখন মিরপুরে আমার আর একটা বন্ধু থাকতো তাকে কল দেওয়া হয়েছিল সাড়ে আটটার দিকে আমার পরীক্ষা তো দশটায় তো বলছিল যে আমি দশ মিনিটের ভিতর আসছি তো দশ মিনিট বলতে বলতে প্রায় এক ঘন্টা পর আসছিল আমরা তো ব্যাগ রাখা নিয়ে খুব টেনশনে পড়ে গেছি যে পরীক্ষার হলে ঢুকতে পারবো কিনা তো একদম পরীক্ষার হলে একদম শেষ মুহূর্তে পরীক্ষার হলে ঢুকেছি এবং তারপরে সে সাততালায় উঠতে উঠতে একদম হাঁপাই গিয়েছিলাম পরীক্ষার হলে বসার পর একটু টেনশন একটু আদরত পড়তে লাগলাম তারপরে প্রশ্ন দিল ধীরে ধীরে 
ধীরে ধীরে সলভ করা শুরু করলাম আশা করিনি যে এত ভালো হবে কারণ প্রশ্ন একটু কঠিন ছিল জিকে প্রশ্নটা পরীক্ষাটা খুব একটা ভালো দিয়েছিলাম না একটু খারাপ হয়েছিল ভেবেছিলাম যে হয়তো ভেবেছিলাম চান্স হবে বাট প্রথম সারির দিকে যে আসতে পারবো এটা আশা করিনি আমি আশা করিনি এই অভিজ্ঞতাটা আসলেই ভালো আর অভিজ্ঞতাগুলো বা অনুভূতিগুলো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না আমাদের ভাষাতেই নিস্তব্ধ আমি সবসময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আমার যারা আমার জন্য দোয়া করেছেন যারা আমার জন্য পরিশ্রম করেছেন অসাধারণ সাগর আমরা তোমাদের রেজাল্টে আমরা অনেক খুশি আমাদের পরিশ্রমের জায়গা তোমাদের প্রাপ্তির মাধ্যমে আমরা সফল হই এই জার্নিতে স্কুল অফ এক্সিলেন্স তোমার 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 প্রতি কতটুকু তোমার সাথে কতটুকু ছিল স্কুল অফ এক্সিলেন্স যে সেবা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি সেটা আমরা দিতে পেরেছি কিনা তুমি কিভাবে মূল্যায়ন করবে এটাকে সাগর আমাকে শুনতে পাচ্ছ আপনারা হয়তো বা ক্লাস টাইমে আমি লাইভ ক্লাস গুলো দেখতে পারিনি সেই কারণে হয়তো খুব একটা চিনতেন না রেজাল্টের পর পরিচয় হইল আমি প্রত্যেকটা ক্লাসই দেখেছি এবং আমি আমি একটু অলস প্রকৃতির জন্য আসলে তিন চার ঘন্টা বসে বসে থাকতে পারতাম না যার কারণে আমি সময় করে প্রত্যেকটি ক্লাস আমি নোট করেছি এবং প্রত্যেকটি ক্লাসই দেখেছি এবং প্রত্যেকটি পরীক্ষাও দিয়েছি তাদের প্রশ্নের মান এবং তাদের যে গাইডলাইন গুলো আমরা ফলো করেছি এবং আমি যে বইটা ফলো করি যেমন সাকিব সারিয়ার স্যার যদি উপজাতি নিয়ে কোনো তথ্য পড়াচ্ছে আমি সেটা বইয়ের সাথে মিলিয়ে পড়তাম সাকিব সারিয়ার স্যার যে এক্সট্রা যে তথ্যগুলো দিত ওটা আমি বইয়ের উপর দিয়ে লিখে রাখতাম তাহলে আমার দুটো পড়াই হয়ে যাইতো আমার পরবর্তী তার ক্লাসটাও দেখতে হতো না সেখানে আমার বই আমার বইটাতেই নোট করা হয়ে যেত আমি মেনলি এমপি থ্রিটা ফলো করার চেষ্টা করি সাথে অন্যান্য যে যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স গুলো থাকে সাম্প্রতিক আর সাকিব স্যারের স্যারের ক্লাস গুলো এছাড়াও যদি ইংলিশ কোনো নোট যদি প্রয়োজন আমি আমার বইয়ের উপর দিয়ে লিখে রাখতাম আমি যখন ক্লাস গুলো করতাম বইটা সাথে নিয়ে ক্লাস করতাম তাহলে আমার ওটা পড়াটা বুঝতে সুবিধা হইতো এভাবেই আর তাদের প্রতিটা পরীক্ষার আগে একটু রিভাইজ দিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতাম না পারলেও যদি পড়া না থাকতো তাও আমি পরীক্ষা দিতাম প্রশ্নগুলো দেখার জন্য যে কি কি কিভাবে কোন টপিক থেকে প্রশ্নগুলো আসতে পারে আর বিশেষ করে আমি তো বিউপির জন্য আগে থেকে সেরকম কোনো প্রস্তুতি ছিল না বা বিউপি কেন্দ্রিক কোনো বইও আমি কিনি নাই শুধু আপনাদের যে ফ্রি ক্লাস গুলা হয়েছিল অনলাইনে আমি সেই লাইভ ক্লাস গুলো দেখে প্রশ্নের মান নিয়ে একটু ধারণা নিয়েছিলাম এবং আগের পড়া যা ছিল সেই অনুযায়ী পরীক্ষা দিয়েছিলাম সাগর একটু এখানে কারেকশন করে দিই তুমি যে বললে যে আমরা তুমি রেকর্ড ক্লাস বেশি করতা লাইফ ক্লাস কম করতে কারণে তোমাকে আমরা চিনতাম না বাট তুমি কিন্তু আমাদের রাডারে আসো তোমার সাথে আমার মেসেজ আমি তোমাকে মেসেজ দিয়েছি একটা বিশেষ গ্রুপে যুক্ত হওয়ার জন্য তার মানে তো অবশ্যই তোমাকে ট্রেস করা গেছে তাই না তার মানে তুমি কিন্তু মানে ওই যে আন্ডার সিসিটিভি সার্ভেলেন্সের ভিতরে আসো ঠিক আছে কারণ তোমার পরীক্ষার নাম্বার গুলো আমি দেখেছি তুমি এখানে যতগুলো পরীক্ষা দিয়েছো আমি সেই নাম্বার গুলো তোমার দেখেছি এটা কারোরই ভাবার সুযোগ নাই যে কেউই আমাদের মানে অবজারভেশনের বাহিরে আসো সবাই অবজারভেশনের বাইরে আসো হ্যাঁ এটা ঠিক যে আমরা হয়তো বা কয়েকজনকে বেশি প্রেশার দিচ্ছি বিকজ আমরা ফিল করতেছি তারা ঢাবিতে হয়তো বা টপ থ্রি বা ফাইভের ভিতরে থাকবে হ্যাঁ কারণ ওভারঅল বিভিন্ন রিটেন বা এমসিকিউ বা এনগেজমেন্ট এই সকল বিষয় দেখে আমরা আমাদের ওই অনুভূতিটা হয়েছে আর কি তো এই কারণে হয়তো ওই জায়গায় তোমাদের সাথে কমিউনিকেশন দিয়ে একজনের সাথে কিছুটা কম হতে পারে বাট সবাই কে কি করতেছে আমাদের প্রায় দুই হাজার প্লাস স্টুডেন্ট আছে সবার এক্সামের নাম্বার কিন্তু আমাদের কাছে আছে অর্থাৎ আমি আমরা যদি পাঁচ হাজার নাম্বারের এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয় মানে অনেকগুলাতে পরীক্ষা হয়েছে প্রায় মনে হয় কত কতগুলো পরীক্ষা হবে সাগর তুই বলতে পারবো স্কুল কতগুলো পরীক্ষা হয়েছে সব মিলে তো প্রায় একশো খানিক পরীক্ষা হয়েছে 
শিক্ষার্থী কিন্তু যত বেশি পরীক্ষা দিবা শেষ মুহূর্তে এটা তোমাকে অনেক বেশি সহযোগিতা করবে সত্য কথা মানে তোমার হয়তো এখন পজিশন আছে বিশ তম হওয়ার আর দুইটা পরীক্ষা আর একটু ভালো করে দিলে তুমি হয়তো দশম হয়ে যাচ্ছ ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু আশা করবো ধন্যবাদ সাগর ধন্যবাদ সাগরকে শুভকামনা আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আমাদের আরেকজন কৃতি শিক্ষার্থী রিদওয়ান আছেন রিদওয়ান রাজশাহী ক্যাডেট থেকে পড়েছেন আমি ওই যে সাগরের ব্যাপারে আমার আমার মাইক্রোফোনটা কাজ করছিল না এই জন্য বলতে পারছি না সেটা হচ্ছে যে আমি আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি যে বিউপি পরীক্ষার দিন আমরা যখন বিউপি সামনে দাঁড়িয়ে আছি ওই যে মাঠে ওই সময় মদুদ ভাই আমাকে বললেন যে ভাই আরেকটা ছেলে আছে সে আমাদের প্রত্যেকটা পরীক্ষাই মোটামুটি ভালো করে এবং তাকে মানে আমাদের একটা বিশেষ গ্রুপে সেখানে যোগ করা হয়েছে তো এই ছেলেটাও কিন্তু ভালো করতে পারে এবং প্রত্যেকটা পরীক্ষাতে তার মোটামুটি একটা রেজাল্ট থাকে প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই কিন্তু সে মোটামুটি একটা ভালো করতেছে বা কনসিস্টেন্টলি ভালো করতেছে আর কি এরকম মানে ধারাবাহিক ভাবে ভালো করার যে ব্যাপারটা কাজেই ওর ব্যাপারে কিন্তু একটু খেয়াল রাখা দরকার তো মানে কাজেই সাগর যে আমাদের মানে খোঁজ খবরে ছিল না বিষয়টা কিন্তু আসলে ঠিক না ওকে বাকি কন্টিনিউ কন্টিনিউ করা যাবে আচ্ছা এক্সাক্টলি তো এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আছেন রিজওয়ানুল করিম রিজওয়ান তুমি আমাকে শুনতে পাচ্ছ রিজওয়ান রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছেন এবং আমাদের স্কুল অফ এক্সেলেন্স এর বিশেষ একজন শিক্ষার্থী খুবই মেধাবী অদম্য এবং আমাদের সবার প্রিয় ও এফ ট্রিপল এস এ সেকেন্ড হয়েছে এবং এফ এফ ডাবল এস এ বোধ হয় পজিশন খুব ভালো রিজওয়ান আমরা তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ ক্লিয়ারলি ভাই মানে আমি শেষের দিক থেকে মোটামুটি শুরু করছিলাম সেখান থেকে একটু শুরু করছি ভাইদের কাছ থেকে গাইডলাইন নিতাম যে কিভাবে ওইরকম ভালো করা যায় আর তারপরে যখন আমি এটা আসলাম যে শেষ বাসায় আসলাম তখন দেখি আপনাদের অনলাইন ক্লাস গুলো মানে এক্সাম গুলো হইতো ওই টাইমে কোচে আমি করছে ভর্তি হয় নাই বাট এক্সাম গুলো হইতো এক্সাম গুলো দেখি মানে প্রশ্নটা অনেক ভালো ছিল আর কম্পিটিটিভ হইতো যে আমি একটা যদি দেখতাম যে দু এক মাস খারাপ করতাম যে আমি সিরিয়ালি থাকতাম না এখানে মানে চার পাঁচ জনে সে এটা গিয়ে করে নিয়ে যাইতো এরকম হয় তখন দেখলাম যে এখানে এক্সাম গুলো ইফেক্টিভ আর আমার প্রিপারেশনটা ছিল অনেকটা বাসা থেকে মানে রংপুর থেকে প্রিপারেশন নিচ্ছি রংপুর আরো স্পেসিফিকলি বলতে গেলে আমি হচ্ছে বাসাতে মানে গ্রাম থেকে নিচ্ছি আমার এখান থেকে ফোকাস দুই ঘন্টা দূরে আমাকে দুই ঘন্টা জার্নি করে ওখানে যাইতে হয় যখন আমি যদি ক্লাস করতে চাই বা এক্সাম দিতে চাই আমি তখন ভাবলাম যে যদি একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থাকে যে আমি এখানে ক্লাস করতে পারবো মানে জিনিসটা ক্লিয়ার করতে পারবো তাহলে বেশি ভালো হয় তখন ঘাটাঘাটি করে দেখলাম যে আপনাদের তো মনে হয় বেস্ট হচ্ছে কারণ এক্সামে দেখলাম কম মানে স্টুডেন্ট আছে অনেক ভালো অনেক আছে তার মানে কম্পিটিশনটা মোটামুটি ভালো হবে এখানে আর এখানে তো হচ্ছে কান্ট্রি ওয়াইড স্টুডেন্ট আছে মানে কম্পিটিশনটা মোটামুটি ভালোই হবে আর প্রথম দিকে আমি কিছু এক্সাম দিতাম মানে দিতাম তারপর হচ্ছে মাঝখানে একটু গ্যাপ ছিল কারণ আইএসবি দেওয়ার পরে যখন রেড কার্ড পাইলাম তখন একটু ওই টাইমটা একটু ডিপ্রেশনের টাইম ছিল আর আমি তখন ইয়ে করলাম যে আমাকে ভালো করাই লাগবে আর ওই টাইমে মানে আমি নিজের মতো একটু পড়াশোনা করছি যে একটু প্ল্যান করে যেন ওই জিনিসটা একটু ইয়ে করতে পারি যে মানে একটা একটা ফেলিয়ার চলে আসছে যে নেক্সট যেন একটা সাকসেস আসছে আমি এই জন্য নিজের মতো একটা সাজে গোসে নেওয়া শুরু করলাম যে মানে নিজের প্ল্যান কোন কোচিং না বা কোনো কিছু ইয়ে না শুরু করলাম দেন তারপর হচ্ছে যখন আপনাদের এখানে গ্যাপ ছিল বাট আমি আপনার হচ্ছে যখন লিঙ্ক দেওয়া থাকতো কিছু ক্লাসের ইউটিউবের ইয়েতে আমি দেখলে জুমে ক্লাস করতে পারতাম না বাট ওখানে দেখতাম কিন্তু সমস্যা হতো দেখে ওই জিনিসগুলো ক্লিয়ার করে নিতাম 
এটা অনেক হেল্প করছে মানে আসার সারে অনেক ইংলিশ জিনিস দিয়েছিল সেটা আমার অনেক ক্লিয়ার হয়ে গেছে আর তারপরে হচ্ছে যখন ইয়েতে আসলাম লাস্টের দিকে যখন দেখলাম আপনার ইউপিএফএসএস পরীক্ষা নিচ্ছেন বা তার আগে তো অন্য এরকম কাছাকাছি মানে আমি যেগুলো পড়াশোনা করেছি শেষ করেছি সেগুলো উপর এক্সাম হচ্ছে তখন আমি সেগুলো দেওয়া শুরু করলাম মানে লাস্টের দিকে আর মহদুদ স্যারকে থ্যাংকস যে স্যার আমাকে স্পেশাল গ্রুপে অ্যাড করছেন কারণ ওটার কন্ডিশন ছিল যে প্রত্যেকটা এক্সামই দিতে হবে বাট আমি তো অনেক টাইম এক্সাম দিতে পারি নাই কারণ আমি একটা দিন গেস্টমেন্ট ছিল ফোকাস রংপুরের ওখানে ওটা অফলাইনে করতাম আমি অনেক ইয়ে করতাম আবার এখানেও ছিল এই জন্য অল টাইম ব্যালেন্স রাখা পসিবল ছিল না মানে আমি সবগুলো দিতাম না বাট তিনি আমাকে অ্যাড করছেন এটা অনেক হেল্প করছে পরে কারণ দেখতাম যে অনেক সাজেশন পাচ্ছি ভালো আর ওখানে ভালো ভালো স্টুডেন্টের কারেক্টার আসছে তো যে তাদের রাইটিং আমি দেখতাম যে কিছু ভালো করা যায় কিভাবে বা দেখতাম ওরা অনেক মানে মেইন মেইন যে প্রবলেম হয় মানুষের যেসব কোশ্চেন এবার ইয়েতে পর সেখানে ওইগুলো দিয়ে দেখে যে এই কি হবে তখন ওই রুলসটা আমি দেখতে পারি এটা অনেক হেল্প করছে আর পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করছি হচ্ছে মানে একটা নিজের প্রাণ রাখতে যেন আমার কোচিং এ যাচ্ছি কোচিং এ শীত ধরাই দিচ্ছে ওই শীতটা যখন মানে ব্লাইন্ডলি ফলো করবো এরকম না মানে আমি চাইছি হচ্ছে নিজের প্রশ্ন ইয়ে করছি যে কোনগুলো আসবে আমি যেগুলো আসবে মানে যদি একবারও আসে আমি সেটা শেষ করে রাখছি ওই জিনিসটা সমস্যা না হয় আর আমি হচ্ছে কয়েকটা সোর্স থেকে পড়তাম যেমন অন্য বই অন্য বইগুলো পড়তাম যেন কোনো ভুল টুল না থাকে আর আপনি দেখে এক্সাম দিয়ে দেখতাম যে এরকম হয়েছে যে আমি কবিয়াতে দিকে পড়ছি একটা বাট দেখে ওটা আসলে ভুল ছিল আপনার দেখে এক্সাম দিয়ে আমি দেখলাম যে প্রশ্নটা ভুল ছিল আমি ঠিক হইতে পারলাম যে বইয়ে ভুল দেওয়া ছিল মানে এরকম এক্সামটা অনেক হেল্প করছে স্যার যে ইয়ে হয়েছে আর আলহামদুলিল্লাহ স্যার পাইছি আল্লাহর অশেষ রহমত সেটা পসিবল ছিল না আমি যখন এক্সাম থেকে বের হয়েছিলাম আপনার সাথে দেখা হয়েছিল আমি আপনাদের বলছিলাম যে ভালো করতে পারবো না যে আমি তো আশাবাদী ছিলাম না মানে আমি এ করতেছিলাম যে রেজাল্টটা কবে দেয় আমি ভয় ছিলাম যে হয়তো বা কোনো মতে চান্স কোনোভাবে চান্স হবে কিন্তু সেরকম ভালো পজিশন হয়তো আসবে না আসা সম্ভব না মানে তখন আমার মনে হচ্ছিল কি যে আমি কিছু কমন কমন জিনিস ভুল করেছি যে আমি যদি টাইম পাইতাম একটু মানে একটু ভেবে দেখতাম তাহলে হয়তো এই ভুলটা হইতো না আর অন্যরা যে এই ভুল করবে এটা তো এরকমই না ওরা ভালো করতে পারে না বিশেষ করে সাধারণ জ্ঞান প্রশ্নটা এটা একটু ঝামেলা ছিল এই কারণে আসলে সবাই খুব নার্ভাস ছিল কিন্তু এফ ট্রিপল এস এর সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন ওরকমই পেয়েছ কিনা রেদোয়ান যেরকম বলা হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ <laughs> এবং আলহামদুলিল্লাহ <laughs> এপ্রিল মাসের বিশ তারিখে বা ঢাবির যখন পরীক্ষা রেজাল্ট দিবে তখন একদিন হুট করে দেখলাম যে বিশেষ গ্রুপে পরীক্ষা কম দেয় দেন হচ্ছে 
পরীক্ষার দিন দেখা ওই একই ভয় ও টিকবে না বলছে ভাই আমার ভালো হয় নাই তো ভাই নিজের উপরে এই কনফিডেন্স আশা করি তুমি অলরেডি পেয়ে গেছো এখন যে আর একটু ভালো করে পড়লে বা যেই যেইভাবে পড়তেছো যেই লেখেন্স গুলো তুমি নিজেই বের করছো এটা ঠিকঠাক করলে ইনশাল্লাহ যে ভালো ধারা অব্যাহত আছে এটা অব্যাহত থাকবে ইনশাল্লাহ এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য আমাদের অর্জিত হবে ইনশাল্লাহ অনেক অনেক দোয়া তোমার জন্য ভাই ভালো থেকো আমার যতদূর মনে পড়ে রিদওয়ান কিন্তু ভয় পাচ্ছিল হ্যাঁ যে রিদওয়ান বলতেছে আমাকে যে যদি মানে খারাপ হয় তাহলে আসলে বাসায় কি বলবো আব্বু আম্মু কি বলবে আর কি হ্যাঁ আব্বু আম্মুর সাথে কি বলবো তো রিদওয়ান এখন কি অবস্থা রিদওয়ান এখন কি মানে আঙ্কেল আন্টি বুঝতে পারছে কিনা যে তুমি ভালো করবা ইনশাল্লাহ ভালো হবে আমি যে কথা আগাচ্ছি সেটা ঠিক মানে আমার প্ল্যান গুলো কাজ করতেছে আমাকে শুনতে পাচ্ছ রাখতে আমার এক সিনিয়র আপু ছিল সে সায়েন্স থেকে পরবর্তীতে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লয় পেয়েছে তো সে শুনে মা বলেছিল যে ব্যাক আপ হিসেবে রাখতে আচ্ছা তো শুরু থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রতি বেশি সময় দিতাম এদিকে সময়টা খুবই কম দেওয়া হয়েছে লাইফ ক্লাস তো বলতে গেলে করাই হয়নি এক্সামও দিতাম না আর এক্সাম দেওয়াও হয়নি আসলে তবে যখন বিউপি এর সার্কুলারটা দিল তারপর থেকে আসলে আমি সিরিয়াস হয়েছিলাম তো এই লাস্টের এক মাসটা আসলে আপনাদের ক্লাস দেখেছিলাম রেকর্ডের ক্লাস গুলা দেখে বই থেকে ওভাবে কোথা থেকে কি কোয়েশ্চেন আসবে না আসবে কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করে টরে ওভাবে আসলে পড়া হয়েছে আর রেজাল্ট পেয়ে তো খুবই খুশি লাগছে যে আমি অবশ্য আশাও করি না যে বত্রিশতম হব কারণ এফ ট্রিপল এস পরীক্ষা দিয়ে বের হওয়ার পরে তখন আমার মনে পড়েছিল যে আমি এটা ভুল দাগিয়েছে ওটা ভুল দাগিয়েছে তখন মনে হচ্ছে যে নেগেটিভ মার্কিং এ অনেক চলে যাবে তখন ভেবেছিলাম হয়তো বা আসলে শেষের দিকে আসবে বা ওয়েটিং লিস্টে আসবে বত্রিশতম আসবে সেটা আমিও এক্সপেক্ট করিনি আর এফ এ ডাবল এস এক্সাম দিয়েছিলাম কিন্তু ওটা আসলে ভালোও হয়নি ওটার প্রতি আমার আশাও ছিল না ওদিকে আসেও নি আর বাবা মাও তো অনেক খুশি কালকে রাত থেকে যদিও তার আগে বলেছিল যে প্রথম পরীক্ষা যদি কিছু না আসে আমরা কিছু বলবো না তোমার একটা অভিজ্ঞতা হবে কিন্তু তাদের দেখে বোঝা যাচ্ছে তার আসলে খুবই খুশি এই আর কি আলহামদুলিল্লাহ তো তোমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ইঞ্জিনিয়ারিং তুমি সেদিকে আগাবা নিশ্চয়ই কিন্তু প্রথম পরীক্ষাতে এত ভালো রেজাল্ট তোমাকে অবশ্যই এই জায়গায় অনুপ্রাণিত করবে যে তোমার পড়াশোনা ঠিকঠাক আছে এবং আব্বা মু খুশি এটা একটা বড় ব্যাপার তো সায়েন্স থেকে এসে বি ইউনিটে পরীক্ষা দেয়া এবং সেই জায়গায় ভালো করা এটা একটা মানে অসাধারণ জার্নি অনেকেই আমরা বিভাগ পরিবর্তনের চেষ্টা করি এই এই জার্নিটাকে তুমি কিভাবে সামলাইলা ভাই যে মানে তোমার পড়াশোনার স্ট্র্যাটেজিটা কি ছিল যদি একটু বলতে আমাদেরকে পড়াশোনার স্ট্র্যাটেজি বলতে আমার উইক ছিল জেনারেল নলেজে জেনারেল নলেজ নিয়ে কোনো আইডিয়া ছিল না সেক্ষেত্রে জেনারেল নলেজের প্রতি শুরুর দিকে একদম বেশি সময় দিয়েছিলাম মানে চেষ্টা করেছি যে জেনারেল নলেজের যে বইটা আমি ফলো করি সেটা একবার পুরোটা শেষ করে যেতে আর ইংলিশে মোটামুটি ভালো তো বাকি টেক্সট বুকের প্রতি মানে টেক্সট বুক থেকে কোয়েশ্চেন আসলে আসলে পারতাম না এরপর টেক্সট বুকের উপর প্রাধান্য দিয়েছি কারণ টেক্সট বুক থেকে অনেক প্রশ্ন আসে ইংলিশেও বাংলায়ও তো সাধারণ জ্ঞানের দিকে বেশি ফোকাস ছিল আর ইংলিশ গ্রামারের দিকে আর কি সবচেয়ে কম ছিল আর ইঞ্জিনিয়ারিং আসলে এখন ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রতি সময় কম দেওয়া হচ্ছে যে বাসা থেকেও চাচ্ছি এদিকে আগাই যেহেতু এদিকে মানে ইঞ্জিনিয়ারিং এর তুলনায় এদিকে আমার রেজাল্টটা ভালো আসতেছে তা এখন ইনশাল্লাহ ইচ্ছা এদিকে দিয়েই আগানো
আচ্ছা তুমি কি তোমার সিরিয়ালের প্রজেশন গুলো মানে সাবজেক্ট গুলো কি দিয়েছিল ল প্রথমে দিয়েছিল প্রথমে ছিল ল সেকেন্ডে ছিল ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন আর থার্ডে ছিল পিস কনফ্লিক্ট আর फोर्थে ছিল জার্নালিজম আচ্ছা গুড তার মানে তুমি যে আপুর অনুপ্রেরণায় বিহিনিতে আসলে সেই আপুর পথেই তোমার চলা শুরু হতে পারে আল্লাহ জানেন রিজিকে কি আছে অনেক অনেক শুভ কামনা আশা করি যে স্কুল অফ এক্সেলেন্স যতটুকু তোমার পাশে ছিল ততটুকু তুমি উপকৃত হয়েছো এবং আমাদের পরীক্ষাগুলো তোমাদেরকে সহযোগিতা করেছে এবং এই জার্নিটা আমরা তোমাদের তোমার পাশে থাকতে পেরে ভাই আমরা আনন্দিত এবং গর্বিত অনেক অনেক দোয়া এবং শুভ কামনা তো ব্যারিস্টার মাইশা আফরোজ যখন আমরা কোন আইনি জটিলতায় পড়ব ঠিক আছে তখন কিন্তু আমাদেরকে আইনি সুযোগ সুবিধা দিতে হবে মাইশা জি স্যার অবশ্যই ইনশাআল্লাহ দোয়া করবেন আমি বাসায় ফিরেছি বেশ রাতে আমরা আমরা সবাই তারপরে হঠাৎ করেই এই যে আমরা আমরা জানি প্রতি মুহূর্তেই আমি আমি বারবার করে বিউপির যে রেজাল্ট বিউপির যে ওয়েবসাইট চেক করছিলাম মদুদ ভাইকে বলছিলাম সাইফ ভাইয়ের সাথে কথা হলো মানে আমরা সবাই একসাথে বসে বলছিলাম যে আসলে বিউপির রেজাল্ট দিবে কখন দেন আমরা বললাম মধ্যরাতে এগুলো নিয়ে একটু হাসাহাসি করলাম আমরা এবং এই যে তারপর বাসায় ফিরে হঠাৎ করে আমাদের গ্রুপে এই যে এই যে স্টুডেন্টরা হঠাৎ করে আমাদেরকে জানালো যে তারা এরকম ভালো করছে এই পুরো ব্যাপারটা আসলে আমার কাছে একটা স্বপ্নের মতো একেবারে স্কুল অফ এক্সিলেন্স শুরু করার পর থেকে এই পর্যন্ত আমরা আল্লাহ রহমতে যে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছি রেজাল্টের ক্ষেত্রে ফলাফলের ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিকতা স্কুল অফ এক্সিলেন্স বজায় রাখছে আশা করছি যে পরবর্তীতে স্কুল অফ এক্সিলেন্স আমাদের এই চমৎকার ছাত্র ছাত্রীদের মাধ্যমে আমাদের এই সত্যিকার অর্থে এক্সেলেন্ট শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে আমাদের স্কুল অফ এক্সিলেন্স এগিয়ে যাবে স্কুল অফ এক্সিলেন্স আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করেছিলাম যে জায়গাতে স্কুল অফ এক্সিলেন্সকে আমরা চিন্তা করেছি স্কুল অফ এক্সিলেন্স ঠিক সেই জায়গাতেই পৌঁছাবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সেই জায়গাকেও ছাড়িয়ে যাবে আসলে এইটা আমাদের প্রত্যাশার স্পর্ধা আমরা চাই আকাশকে ছুঁয়ে দেখতে ক্ষেত্র বিশেষে আকাশকে ছাড়িয়ে যেতে কারণ স্কাই ইজ দ্য লিমিট যে কথাটি বলে স্কুল অফ এক্সিলেন্স এই কথাই বিশ্বাস করে না স্কুল অফ এক্সিলেন্স বিশ্বাস করে যে আসলে লিমিট বলে কোনো ব্যাপার নাই মহাশূন্য মানে আমরা একেবারে মহাশূন্যে হারিয়ে যাবো আর কি এরকম একটা ব্যাপার কাজে আশা করছি যে আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা পরবর্তীতেও ভালো করবে এবং আমরা আরো চমৎকার রেজাল্ট নিয়ে আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য আবারও লাইভে আসবো বারবার লাইভে আসবো এবং আমরা সবার কাছে দোয়া চাই আমাদের যারা শিক্ষার্থী আছে তাদের কাছে তাদের জন্য আমাদের দোয়া থাকছে আর যারা এই লাইভ দেখছেন এত সময় ধরে দেখেছেন তাদের কাছেও আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য দোয়া চাই স্কুল অফ এক্সিলেন্স জন্য দোয়া চাই এবং আমাদের নিজেদের জন্য দোয়া চাই আশা করছি যে এই রহমত এবং বরকত আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই থাকবে আর স্কুল অফ এক্সিলেন্স আরো সামনে এগিয়ে যাবে আমাদের স্বপ্ন আরো সামনে এগিয়ে যাবে আমাদের প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীর স্বপ্ন আরো সামনে এগিয়ে যাবে এই কামনা এবং এই চাওয়া নিয়ে আজকের মতো এই লাইভ এখানে সমাপ্ত করছি ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আরো চমৎকার কিছু সাফল্য নিয়ে আরো চমৎকার কিছু রেজাল্ট নিয়ে আরো চমৎকার কিছু কথা নিয়ে অথবা অন্য কিছু নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও হাজির হব তার আগ পর্যন্ত বিদায় সবাই ভালো থাকবেন সালামু আলাইকুম সালামু আলাইকুম